பாண்டியன் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு இலக்கிய நடையில் எழுதப்பட்ட கவிதைகள் கரெக்டா ஏன்னா அந்த சரித்திர கால அந்த பீரியட் மூவி அப்படிங்கிறதுனால அந்த காட்சி அமைப்பும் அப்படிதான் இருந்தது அந்த சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களும் அது மாதிரி தான் இருந்தது யூஸ் பண்ண வார்த்தைகளும் அது மாதிரி இலக்கிய நடையில தான் இருந்தது வசனம் கூட அப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்போ ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி முயற்சி தனி ஒரு திறமை தான் வேணும் ஸோ நம்ம ஐயா அவர்களை கேட்போம் ஒன்று மதுரை மிட்ட சுந்தர பாண்டியன் தென் காஞ்சி பட்டுடுத்தி இந்த பாட்டை எம்ஜிஆர் ஓகே பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதம் ஆச்சு முதல்ல ஒரு வாரம் உட்காந்து எம்ஜிஆர் படத்தில் எப்போவும் ஒரு பல்லவி ரெண்டு பல்லவி கொண்டு வரதில்லை ஒரு மூணு பல்லவி அல்லது நாலு பல்லவி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சரணாக எழுதி கொண்டு போய் தான் காமிப்போம் அதில் ஏதாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுப்பார் இது ஒரு வாரம் உட்காந்து பல பாட்டுகள் பல பல்லவி போட்டோம் இது ஒன்று இது நல்லா இல்லை இது அது நல்லா இல்லை இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவார் மண்ணுலகை காக்கும் களம் ஏற்களம் நாட்டின் மானத்தை காக்கும் களம் போர்க்களம்னு ஒரு பல்லவி கருத்து நல்லா இருக்கு ட்யூன் நல்லா இல்லைன்றார் அப்புறம் விண்ணில் ஆடி வரும் மேகம் பாடி வர மண்ணில் வாழ்வு வரும் ஏர்முனையில் வெற்றி தேடி வர வீர மானம் பெற வேலில் பாட்டெழுது போர் முனையில் எழுதுனேன் இதில் கவித்துவம் இருக்குது நான் நினைக்கிறது வரலைன்றார் நான் நினைக்கிறது வரலைன்னா என்ன நினைக்கிறாருங்கிற சொல்லணும்ல சொன்னால் தானே தெரியும் சொல்ல மாட்டார் அதான் பிரச்சனை அவர்கிட்ட அவர் என்ன நினைப்பார் என்பதை எவன் புரிந்து கொண்டு எழுதுவானோ அவர் தான் அப்படத்துக்கு தொடர்ந்து எழுத முடியும் அப்படி புரிந்து கொண்டு எழுதியவர்களில் நானும் ஒருவன் என்ற காரணத்தால் அவர் க படம் கடைசி வரையிலும் எழுதினேன் அது மாதிரி என்ன எதிரி என்ன ஏர் நடத்தும் மரபதெல்லாம் போர் நடத்த வாரீர் எதிரிகளின் குருதியிலே பொட்டு வைப்போம் வாரீர் அப்படின்னு இது வன்முறையை தூண்டுறது மாதிரி இருக்குது பயணம்ட்டார் அப்படி ஒரு மூணு வாரம் ஆச்சு நாலாவது வாரம் அப்போ மைசூர் அரண்மனையே சொல்லி அதாவது மைசூர் அரண்மனையை மத்திய அரசு எடுத்து கொண்டிருந்த நேரம் எம்ஜிஆர் ஷூட்டிங்க்காக ரெண்டு மாதம் கொடுத்துருந்தது அது முடிவதற்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது ஒரு வாரத்தில் இப்போ பார்த்து பாட்டை இந்த பாட்டையும் எடுக்கணும் பி எஸ் வீரப்பாவோடு அவர் போடுற சண்டை காட்சியும் எடுக்கணும் அதுக்காக வெயிட்டிங் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது ஒரு நாள் அண்ணன் எம்எஸ் தான் ட்யூன் போட்டு வச்சுக்கிட்டு என்னை கூப்பிட்டு விட்டு ட்யூன் போட்டிருக்கேன் நான் எழுது எழுதி கொண்டு போய் பல்லவி சரணம் எழுதிட்டு ஒன்று அவர் எந்த பல்லவி சரணத்தை ஓகே பண்ணுறாரோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அங்கே எழுதி அவர்கிட்ட காமிச்சுட்டு கொண்டு வா இங்கே ரிகார்ட் பண்ணிக்கிறோம் நான் பெங்களூர் போய் அங்கே இருந்து மைசூருக்கு போய் மைசூர் அரண்மனையில் போய் பார்த்தேன் அப்போ சிட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுருந்த காலேஜ் சிட்டுண்டு இறந்துக்கிட்டு இருந்தார் போட்ட உடனே ஒரு பல்லவி சரணம் வேணாம்ட்டார் அவரே வேணாம்ட்டார் மற்ற மூணையும் ஒரே பாட்டை ஆக்கிருங்க அப்படின்னாரு மும்மூணு வெவ்வேறு தாளத்தில் இருக்க தலைவரை எப்படி ஒன்றா பாட்டை ஒரே பாட்டை ஆக்குறது அப்படின்னா இனி மாண்டேஜி சாங்னு சொல்ல சொன்னால் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாரு அப்போ தான் மாண்டேஜி சாங்னா என்னங்கிறது எனக்கும் புரிஞ்சது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு இதில் சரணத்தில் கோட்டையில் ஆமாம் இல்லை அதுக்கு முன்னால் இப்போ சரி பாப்பா இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு யாரை பாட வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன் இது அப்படி கோவை சௌந்தரராஜன் பாட வைக்கலாம் அப்படின்னாரு நான் பேசாமல் இருந்தேன் என்ன அப்படின்னாரு இல்லை இது உணர்ச்சிகரமாக ஆ ஆ இப்போ மன்னிக்கணும் ஜேசுதாசை பாட ஆ ஜேசுதாசை பாட வைக்கலாம் அப்படின்னாரு ஜேசுதாசா அப்படின்னு ஆமாம் ஏன் என்ன இல்லை ஜேசுதாஸ் குரல் ரொம்ப இனிமையான குரல் மென்மையான குரல் காதல் பாடல் அல்லது சோக பாடல் இது மாதிரி பாடல் நல்லாயிருக்கும் இது எழுச்சியோடு கம்பீரமாக பாட வேண்டிய பாட்டு போருக்கு தூண்டி விடுற மாதிரி அப்படிப்பட்ட குரலில் இசை எப்படி இருக்கும் அதனால் அதனால் இவர் டி எம் சௌந்தரராஜன் பாடினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு விஸ்வநாதன் உங்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டாரா இல்லை விஸ்வநாதன் சொன்னார் எங்களுக்கு இந்த அபிப்பிராயம் தான் அப்படின்னு அதை இப்போ விஸ்வநாதனை எப்படி பாடி இருக்கிறாரோ அப்படி பாடினா தான் ஒத்துக்கிருவேன் இல்லைன்னா நான் கோவை சௌந்தரானை வச்சு எடுத்துக்கிருவேன் அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னார் எடு இங்கே கொண்டு அப்புறம் சொன்னார் கோட்டையிலே நமது கோடி பறந்துட வேண்டும்னு இருக்க நமது கோடிக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் அப்படின்னாரு ஏன் அப்படின்னு நமது கோடினா ஏதோ கட்சி கோடியை பற்றி சொல்கிறதா நினச்சி சென்சார் 
கட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் சொன்னார் எங்கள் வீட்டு பிள்ளையில் நான் அரசன் என்றால் என் ஆட்சி என்றால் இங்கே ஏழைகள் வேதனை போட மாட்டார்னு வாடி ஒரு பாட்டு எழுதிக்கிறார் அதை சென்சரில் கட் பண்ணிட்டு வேறு பாட்டு எழுதி சொல்லிட்டாங்க நான் அரசன் அப்போ சரி மாற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க சரி எம்ஜிஆர்கிட்ட சொல்லிட்டு எழுதுவோம் அப்படின்னு வாலி போயிருக்கிறாரு அது சென்சாரில் ரொம்ப அக்கிரமம் பண்ணுறாங்கண்ணே அப்படின்னு ஆமையா ரொம்ப அக்கிரமம் வந்தாயா அப்படின்னு ஆனால் நம்ம பாட்டுனா ரொம்ப அக்கிரமம் பண்ணுறாங்கண்ணே சென்சாரில் நான் சென்சாரை சொல்லையா உண்மை சொல்கிறையா என்னையா பாட்டு எழுதியிருக்கேன் நான் அரசன் என்றால் என் ஆட்சி என்றால் இங்கே ஏழைகள் வேதனை போட மாட்டார்னா இப்போ இங்கே காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் நடக்குது இங்கேயும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அங்கேயும் காங்கிரஸ் ஆட்சி என் ஆட்சி என்றால் இங்கே வேலை போட மாட்டார்னா இப்போ இருக்கிற ஆட்சியில் வேதனை பட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு தானே அர்த்தம் வரும் அப்புறம் எப்படி சென்சார் ஒத்துக்கிடுவாங்க ஏன் இந்த பாட்டை எங்கிட்ட காமிக்காமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிய இல்லை உங்கள்கிட்ட சொன்னோம்னே நீங்கள் தான் நல்லா இருந்தால் வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு இவர் சொன்னாராம் அவர் சொன்னார் அது நினைவுக்கு வந்ததுனால நானே சென்சார் அதிகாரியை பார்த்துட்டு மாற்றினேன் இப்போ நான் அப்புறம் அப் அப் இல்லை இல்லை அப்புறம் அப்புறம் சொன்னார் அவர் எம்ஜிஆர் சொன்னார் நமது கொடிக்கு பதிலாக மீன் கொடின்னு மாற்றிக்கிருங்க அப்படின்னார் பாண்டி நாட்டு மக்களுக்கு காப்பாடுதானே நான் சொன்னேன் தனனா நனான்னு ட்யூன் இருக்குது மீன் கொடினா தானனான்னு தான் இருக்குது தனனான்னா மகர கொடின்னு போட்டுக்கிடலாமான்னு கேட்டேன் ஆ மகரம்னால மீன் தானே ஆ போட்டுக்க போட்டுக்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் கோட்டையிலே நமது கொடி பறந்துட வேண்டும்னு நீங்கள் பாடினா நம்ம தோழர்கள்லாம் த கட்சி கொடியை பற்றி பாடுறாரு ஒரு எடிச்சோடு கை தட்டுவாங்க அரங்கத்தில் கோட்டையிலே மகர கொடி பறந்துட வேண்டும்னா ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தலைவர் பாடுறாருன்னு தான் போயிடுவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய எடிச்சு நமது கொடியில் இருக்கக்கூடிய எடிச்சு இதில் இருக்காதே அப்படின்னா ஆமாம் நீ சொல்கிறது சரிதான் அப்போ நமது கொடியும் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிருங்க மகர கொடியும் எடுத்து வச்சுக்கிருங்க நமது கொடியை கட் பண்ணிவிட்டா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னாரு நான் போய் நமது கொடி தான் போச்சு மகர கொடி எடுக்கலை இதே போயிருக்கு போன உடனே எம்ஜிஆர் பார்த்துட்டு உடனே விஸ்வநாதனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நமது கொடி பறந்துட வேண்டும் தானே இருக்குது மகர கொடி பறந்துட வேண்டுங்கிற வார்த்தை ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னா அப்படி ஒன்று எழுதலையே நீ இதை தான் நீங்கள் ஒன்றும் ஓகே பண்ணதா முத்திரி எழுதி கொடுத்தாரு அது சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுட்டு உடனே முத்துன்னு ஒருத்தர் புரொடக்ஷனில் இருந்தார் ஆர்கார் ரோட்டில் அஞ்சார் அவர் ராத்திரி வீட்டு அனுப்பி எட்டரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து கூட்டி போனார் என்ன தலைவர் கோபமாக இருக்கார் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாரு எனக்கு என்னையா தெரியும் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் நீ உனக்கு தான் தெரியும் என்ன சொன்னான்னு என்கிட்ட கேட்டால் என்ன என்ன வாங்க போனோன்னு பேசுகிறார் ஏ நமது கொடி பறந்துட வேண்டும்னு தானே இருக்குது மகர கொடி பறந்துட வேண்டும் இருக்கலை ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னாரு சார் அது அண்ணே த தலைவரே அது சென்சார் கட் கட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு அது உனக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு இல்லைண்ணே நீங்கள் இல்லை தலைவரே நான் அவரை தலைவர்னு தான் சொல்லுவேன் இல்லை தலைவரே நீங்கள் சொன்னியில் அந்த அரசன் இந்த எங்கள் வீட்டு பிள்ளையை நான் ஆணையிட்டால் இந்த பாட்டு எழுதுனது எப்படிங்கிறது அதனால் நானே போய் சென்சார் அதிகாரியை பார்த்து இது மாதிரி இருக்குது வார்த்தை ஏதாவது இங்கே உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இருந்தால் இப்படி மாற்றிக்கிடலாம் இருக்கும் அப்படின்னு போய் கேட்டேன் எம்ஜிஆர் தானே பாடுறாரு நமது கோடி பிறந்துட வேணும் எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லைன்ட்டார் அதிகாரி அதனால் எடுக்கலை அப்படின்ட்ட ஒன்றும் சொல்ல ஃபோனை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டைரக்டர் சார் சங்கர் இவங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன எம்என் நம்பியார்லாம் இருந்திருக்கிறார் இப்போ முத்துணியத்தை நான் எதுக்கு எழுதி சொன்னேன் மற்ற கவிஞர்கள் எழுத சொன்னால் நமக்காக சென்சார் அதிகாரிகிட்டலாம் போய் கேட்பாரா அது கவிஞர் மட்டுமல்ல என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான நண்பர் அதனால் போய் கேட்டார் அப்படின்னா சொன்னார் அதை வந்து இங்கே ச டைரக்டர் சங்கர்னு சொன்னார் நடிகர் ஐஸ்வரி வேலை கண்ணு இவங்கெல்லாம் எல்லாம் நம்பியார் கூட ஒரு முறை பார்த்து சொன்னார் என்ன உண்மையில் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கிறாரு எம்ஜிஆர் அப்படின்னு Yeah. 